Okay, guys, we're going to start in a moment. Hello. Sorry for the lateness, guys. Vamos a pasar asistencia. Please be ready. Okay, nos está armando. Nos está la otra señorita. Carlos Alberto Morales Recinos. Carlos Alberto Morales Recinos. Carlos. Tampoco. Cindy Giselle. Dalia Susana Chávez Sánchez. Dalia. No está. Delmi Guadalupe Escobar. Dilce Yamilet Hernández. Presente. Presente. Douglas Arturo Hernández Melgar. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Eliana. Elsa Yanet Goches Mejía. Present. 
Os Alexander Hernández Carvajal. Juan Francisco Hernández Mejía. Cadelin Estela Ortiz Abarca. Karen Lisset López Cerón. Present. Present. Catiel Mairén Aguilar Morales. Kelly Erika Hernández Melara. Present. Sara Digaí López Portillo. Sara Digaí. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Presente. Ok. Perfect. Thank you so much. Just let me check right here something. Right here. Ok, hoy tenemos poquitos. Right? But let's make it count. Let us make it count here. Tell me if you have questions about the prepositions of time. ¿Tienen preguntas acerca de las preposiciones de tiempo? Ayer vimos in, on, at. No hay preguntas, todo está claro. Yes. Okay, that's good. A little bit scary, right? Un poco. Estamos bien entonces, right? Si no tenemos preguntas. Let's wait. Give me a moment. Okay, yes, we check the prepositions. So today we're gonna keep on work on prepositions of place, right? We're gonna start with unit four, addresses and places addresses and places, right? That's unit four. And for that, we're gonna do and ask these questions, right? And we're gonna use this. Where do you work? I work in, right? I work in English Corporativo. Where do you work, Dilcia? I work in Hotelas Oja Resorts. Ok, ahí vive. O oh, no, ahí trabaja, ¿verdad? ¿Cuándo nos va a mandar descuento? ¿Te pones para todo fácil por todo? Sí. Después del curso vamos a estar estresados, ¿right? Y ni cupones de la, de la zona. <ríe> so, eh, Dilce works in Hotel Las Hojas Resort. Very good. Kelly, where do you work? I work in Pharma Value. Very good. Juan, where do you work? My work is at Fovial. I work in Fovial. Okay, very good. Now, Juan, can you ask the question to Sonia? Hágale la pregunta a Sonia. Ask the question to Sonia. What do you work, Sonia? I work at Pansinai. Okay, Sonia, can you ask Elsa? What do you, you work? What do you work, Elsa? I work in Pharma Value. I work in Pharma Value. Okay, can you ask the question, Elsa, to Delmi? Delmi, what do you work? Where? Where? Where do you work? Uh huh.
Delby Escobar. Delby. The more we practice, the more we learn. Entre más practicamos, más aprendemos, right? Eh, Elsa, ask Karen, Karen Lisette. Karen, where do you work? I work in FYT. Okay, very good. So today we're going to learn, according to our book, we are going to learn on how to tell where we work, right? Donde trabajamos, right? ¿Te acuerdas de nuestro libro donde trabajamos? ¿Qué hacemos? So we're going to go ahead and work with that today. Right? So we're going to start working with a map. Okay? Vamos a comenzar con este mapa. Right? But this map is in the book. Right? Este está en este libro. Right? Let's go to the book. Right? Let's go to the book there. Right? ¿Ya está en el libro? Sí. Yes. Okay. Very good. So we have different places here, right? We have here the places that we can see, right? We have a bank, right? Bank, mall, restaurant a bank like a agricola bank right agricola bank america central bank right cuscatlan bank mall like galerías metro centro right mall la gran vía mall right? restaurant restaurant will be like los cebollines do you know los cebollines right that would be a restaurant Tony romas restaurant olive garden restaurant right then we go here a sport palace if you live in san salvador right you know that a sport palace is like a galaxy uh, no like a nike right adidas where you can buy things that are for sports right give me a moment or like uh -huh. yes. Okay. Then we go with park, Bicentenario Park, right? A family park, a Balboa Park, right? Park. Arrows Company. Este sí no se puede pusieron. Venta de flechas. En El Salvador we don't have Arrows Company. Arrows significa flechas. So, no sé, quizás algún indio lo hizo. <ríe> hizo el, el croquis y puso Arrows Company, porque no tengo ejemplos de Arrows. ¿Ustedes saben dónde venden flechas? Do you know where, no, right? I don't know. <ríe> so, quizás right. piensan que estamos, quizás piensan que estamos en la época precolombina todavía. Right, ahí con, conquistando un país. <ríe> Un español hizo esto quizás, por eso puso. <laughs> okay, now we go here with school. A school, like inglés corporativo, right? Uh, a school like uh, García Flamenco, right? Any type of school. Church, right? The cathedral, la catedral, right? El Calvario, church, right? El tabernáculo, church. La iglesia de los adventistas, church. Los mormones, church. Right? A todos se les iglesia. Right? Then we have solo los musulmanes tienen otro nombre, ya me voy a acordar. City Hall. City Hall, where we have uh, the political parties. Right? The City Hall in San Salvador. This, this year, this period is Mario Durán, I think that is. That's the one, the city hall in San Salvador. Alcaldía. Uh -huh, exactly, Sonia. City hall. 
right? And then we have book work, like, uh, do you like books? Like La Internacional, right? Mm -hmm. Where you can buy your books. Book world, right? Venta de libros, right? Book world. Right? Now, are we clear with this information? It is hard, I don't know. ¿Qué dijo que era City Hall, Sonia? Alcaldía. 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 Ok. City Hall. City Hall. That would be Alcaldía. Muy bien. So we have this, right? And then we have Barrios Street and First Avenue. What is the meaning of a street? What is the meaning of avenue? A street, calle, okay? Calle. Avenue, avenida. So those are the main things. Esas son como la, 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 las partes más, más importantes, las calles y las avenidas. So we're going to practice here. And I need you to look at the map, right? Vean el mapa, right? But we are going to work also right here with a practices. Read the following places from the map. Uh, Kelly, can you repeat after me? Bank. Bank. A sport palace. A sport palace. A school. A school. Thank you. Juan, repeat. Mall. Mall. Park. Park. Church. Church. City Hall. City Hall. Thank you. Uh, Dilcia, repeat. Restaurant. Restaurant. Arrows Company. Arrows Company. Book World. Book World. Okay, there you are. Thank you so much. So we have this pronunciation, right? ¿A todos les quedó claro el significado de estas palabritas? Yes? Okay. Yes. So now we're going to go ahead and work with this. Vamos a ver algo, right? ¿Qué está asociado a este tema? Can you see a little cat? Pueden ver un gatito. Yes. Yes. Very good. So we're going to work with prepositions of place to make this bigger. Right? Prepositions of place. So with the prepositions of place, right, I want you to pay attention to the cat, where the cat is. Okay? Necesito que pongan atención donde está el gatito. Right? And with that, with that being said, I also want you to pay attention to the manual polish, right? And this box. Box, nail polish, right? So, miren la imagen y miren la, el ejercicio que vamos a hacer acá. So I have here, permítame, me voy a, me voy a, Esfoliar para todos. Okay. <clears throat> Tenía polvo esto. I'm sorry. So, we're going to put here. For example, here, we're going to have in. Right? In. In. In, right? In. Then we are going to have the next one that is right. 
right? Then we have the next one that is on, 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 in, on. Is that clear? Okay. Now we have the box right here and we're gonna put here under. Wow. Under. Right there. Under. Then in front of. In front of. In front of. For example, right now, the box is in front of me. Right? The box is in front of me. You cannot see me. Right? Then we have there behind. 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 And then it's a, it's a thing for a moment. Yes. Yes. Okay. Yes. yes. We have the box next to. Next to. Next to. Next to above on above yes. on above. Do you understand that? Above, no entiendo, teacher. Okay, look at this on. Mm -hmm. Yes, yes. <laughs> above. Right? In Spanish, yeah. we will use this. The same, encima de, en español. Ah, okay. En español es siempre encima de, pero en inglés es on, en la superficie. Mm. Right? And above es encima. Encima. Right? Above. Como cuando dicen en las noticias, eh, iba, iba el avión y estaba man, sobrevolando. Right? Es porque está okay. above. Right? So, above. Then we have... Look at this. Under, mm -hmm. under, below, under, below. Above, below. Okay? Mm -hmm. Then we have, let me put it here. Uh, don't look at my mess over there, okay? No miren mi relajo por ahí. So we're going to put here. I think you can see that this, right? So we have my nail polish right here. I have the box. I have the box. And I will also have uh, this, the, the earbuds, right? Mm -hmm. oh, let's put here something easier, the glue. So, The nail polish between. is between the box and the glue. Mm -hmm. right? Nail polish is between the box and the glue. Mm -hmm. The glue is between the nail polish and the box. Right? Between. Between. Is that clear? Mm -hmm. Okay. And let's continue with on the left. Right, well, this is my left right here. On the left, left, right. right. Left, right. Here, left, right. Okay. And then we have with opposite. Opposite. What can we say with opposite? Uh, look, it says here, right? Cosmic, glue, right? opposite, because their face is in front, opposite, right? opposite. Mm -hmm. And then on the right, on the right, on the left, on the right, on the left. Do we understand the prepositions? ¿Entendemos esas preposiciones? Yes. 
Yes. Ok, ¿alguien tiene algo? Yes. yes, yes. Yes. Ok. Que me llamame, vamos a poner aquí otra vez el loguito. Right. Let me take a look at what's going on here. Okay. So we got there the prepositions, right? These prepositions of place, they will tell us, for example, right, where the places are located, where things are located, or where people are located. So dicen donde las personas están ubicadas, donde las, las cosas están ubicadas, o los lugares. Okay. This is going to help us a, 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 a lot. For example, do you know? Uh, do you know Metro Centro, San Salvador? Do you know Metro Centro, San Salvador? Yes, I know. Okay, very good. So if you go to where we say in Spanish, el reloj de metro, do you know el reloj de metro? I were all the bus stations there, a lot of buses there, right? What is in front of el reloj de metro? Hotel Real Intercontinental? No. Very good, excellent. Excellent job. Right? We have in front of Metro, we have Hotel Intercontinental Hotel. Right? Intercontinental Hotel. Intercontinental Hotel. What is next to Metro Centro? Next to. Uh -huh. If you go, for example, if you're going to University of El Salvador. Metro Sur. <laughs> we got Metro Sur. Okay. If you, we go to, to the other side, we have Metro Sur. Very good one. Mm -hmm. If you go to University of El Salvador, you will have a gas station there, right? Mm -hmm. You will have a gas station. Very good. So it will help us to locate places. Estas proposiciones nos sirven para localizar lugares, right? Or we can say, my laptop my laptop is on my table, okay? It's on the table. I have it right here. What is your, what is your cell phone? Oh, my cell phone is on my sofa, okay? It's on my sofa. Now we're going to work here. I want you to pay attention everyone, right? We have prepositions. ¿Ok? ¿Se recuerdan ayer? Vimos las tres preposiciones in, on, at. Las vimos como preposiciones de tiempo. Right. Pero esas mismas palabritas, in, on, at, right, nos sirven como preposiciones de lugar. Right? Uh -huh. So, we're going to pay attention here. Look at the monkey. This, this is a monkey. Now, we have on. Todos con atención, por favor. On, look at the ball, it's on. In, under, next to, in front of, behind, between. Now, let's practice pronunciation there. Uh, Sarah, on, on, in, in, under, under, next to, next to, in front of, in front of, behind, behind, between, between. Okay, good. Now, look at this, right? The question that we have is, where's the monkey. Right, esa es la pregunta. Where's the monkey? The answer, it's on the box. Right? It's on the box. ¿Entendemos hasta ahí? Where's the monkey? It's on the box. Is that clear? Yes. Okay, now let's take a look at the picture. 
Where's the monkey? Vamos aquí. The monkey is... No, it's... Uh -huh. It sustituye a the monkey. Mm. Un animal. Es singular. Where's the monkey? It's below the box. Is it below? Mira dónde está. It's behind. Is it behind? No. No, no, no. In, in the, the box. It's, it's in the box. It's in the box, okay? It's in the box. Very good. It's in the box. Damos a quest. Where's the monkey? It's on the table. It's, it's on the on table. The box. Oh, at the table. The box. It's a table. It's on the table. Very good. It's on the table. Where's the monkey? Uh -huh. Under. It's under the, the, the bank or the uh, Okay. It's under the bank. Okay. <laughs> the chair. The bench. 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 Estos son los, la, las eh, banquetas. Right? Las que banquetas. están en el parque, se han fijado. Sí. Right? También tenemos en la casa de maderas. Uh -huh. It's under the bench. Under the bench. Where's the monkey? Hmm. On the on the right. It's on the right. Okay. It's next, next to the tree. Next to the tree. It's next to the tree. Where's the monkey? It's between. It's between the box. The boxes, okay? I the boxes. Between the boxes. Okay, it's between the boxes. Excellent. It's between the boxes, right? Where is the monkey? It's behind the bicycle. It's behind the bicycle. The bike. Bike, bicycle is the same. Bike, okay. de forma cortita, de decir. Okay. De ahí viene cuando decían antes la bike, ¿se acuerdan? Sí. De ahí viene. Right? La bike. Behind the bike. It's behind the bike. Where's the monkey? The monkey is in front of the car. In front of the car. Yes, good, Karen. In front of the car. Where's the monkey? Ya no está el monkey. Right? <laughs> Ahora, ¿entendemos el uso de las preposiciones, chicas? Yes. Easy, right? Easy peasy. Super fancy. Mm -hmm. Okay. So here we have another summary. ¿Se recuerdan que tuvimos el summary de las preposiciones de lugar? De, de tiempo. At, in, on. Right? Esta era de, de tiempo. Ahora tenemos las mismas las preposiciones. Right? But with place. With place. We have at, in, on. Vamos a utilizar at cuando estamos hablando de un lugar de referencia, at a point. They say, where are you, Sonia? Oh, I'm at the supermarket. I am at the supermarket. Uh -huh. okay. Un punto de referencia. No es que ella esté adentro del supermercado, sino que está ahí. Right? Ahí por el supermercado. Right? We have top, bottom, and top. Bottom, in, right? Group activities, school, university, homework, shops, right? In, in a 3D space, 
territory, like in London, in El Salvador, in Guatemala, in Europe, in a car, in a train, right? In a taxi, in an Uber, water, right? In the sea, in the ocean, in the pool, printed material, right? What are you? I'm, I'm in a book, right? In a picture, in the newspaper, we go with on, right? On a surface, floor, on the right, on the left, public transport, media, right? Esos son de lugar, okay? Tomen una captura, por favor. Okay. I know. Okay, we're going to continue here, right? With the second part. So we got these uh, prepositions, right? Ya tenemos las preposiciones. So we're gonna go to page number 39. Vamos a irnos a la página 39, okay? 39. In our book. Can you see the book right now? Pueden ver el libro? Yes. Okay. Yes. Very good, very good. So we, since we have the book here, right? We have three prepositions, on, in, at, and we're going to use them. Vamos a utilizar solamente esas tres porque eso nos pide el libro. Nosotros ya vimos más, right? Pero el libro nos pide tres solamente, right? So we're gonna focus on those three. Por el momento, enfocamos, y nos enfocamos en esas tres. One, two, well, one, two, three, four, five, six. Veamos cuál sería la mejor opción para completar nuestras oraciones en el ejercicio 5. ¿Cuál pro, proposición es la mejor? Hagamos el ejercicio de forma individual, por favor. Just give me one moment. I'll go in the bank. Okay, so what do you have? Do you finish? Not yet? Aún no terminamos? Da 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 da
Ready? ¿Estamos listos? ¿Me se me duerma, Sonia? Pero está comiendo dulce, vea, para no dormirse. Yo quisiera. Yo quisiese, pero no pudiese. No muerde la lengua. Aquel día sí, se me mordió la lengua. Más que ya pierna, ya. Ya se siente. Decorate in here. Okay, I think Dilsia, ready? Elsa, Karen. Delmi, Sara, Kelly, Jose, Juan. Todavía no. Aquel análisis tan intensivo que están haciendo ahorita. Presente, José. <ríe> Vamos a ver. Number one, Kelly Erika, what do you have for number one? I work in the bank that is on Pierce Avenue and various Street. That is on First Avenue and Barrios Street. Let's see, on Fourth Avenue, yes, very good. Um, number three, Abigail. Um, we see you on training room or at the cafeteria. 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 Okay, we see you on training room. Oh, on training room. At the training room or at the cafeteria. Will be at, Miss Sarah. 
at, como punto de referencia, right? at, a training room or at the cafeteria, mira, at. Yo sí lo tenía, <laughs> <laughs> pero este me confundí porque eh, ahí dice meeting room, entonces y, y ahí dice training. Ajá, pero ese puede ser un meeting room, un coffee room, cualquier tipo de, de, de bedroom, right? Uh -huh. room. Y también lo, lo relacioné eh, con la imagen eh, anterior, eh, donde están este, eh, las columnas de colores, at, in, on, entonces en on dice public transport, entonces creí que on the train. Ah, on the train, no. Training sí. aquí significa entrenamiento. Ah, ok. Training room, entrenamiento. <ríe> ok, thank you. Donde nos dan, no, donde nos dan capacitación. Ajá. Very good. Thank you so much, Sara. Eh, number five, Sonia. Number five. Um, my relatives go to the mall that is... On Roosevelt Street. On Roosevelt Street. Yes, ma'am. Yes. Juan, number two. Juan Francisco. Number two. Mm -hmm. The factory is located at La Libertad. It's located at La Libertad, okay? Places. Located. Located, located. <laughs> Localizada, right? Located. Now, we're gonna see here, at La Libertad? No. On La Libertad? In. No. In La Libertad. In, In La Libertad, right? Let's go with number four, right? Number four, eh, Karen. Anna works. Anna works in a company that is... Mm. In town. in town, yes, in town. Very good. And did you see the last one? Tell him that we are in ah, yes, our town. town. Are the meeting room with everybody? Everybody. The everybody. Esa es la respuesta. Es at. Mm -hmm. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Right? Esa ya está. Muy bien. La respuesta es at. Y aquí está. Right? Now, ¿entendemos el uso de esas tres proposiciones, chicos y chicas? Mm -hmm. ¿Tiene alguien alguna duda por el momento? No. 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 Okay. If we don't have any doubts, then, right? Si no tenemos dudas, pues vamos a seguir aquí trabajando. We're going to work with, right, some directions. Okay. Vamos a seguir trabajando aquí, right? According to this, te voy a enseñar algo relacionada con este mapa y es como dar direcciones de una forma súper fácil, ¿ok? Súper fácil. De la forma más, como quien dice, en modo sobrevivencia. Van va a Estados Unidos y no saben cómo llegar a algún lugar, ya van a saber cómo hacer la pregunta para no perderse. Right. Let me go ahead and show you my computer. Can you see what it says? Directions. Miren dónde dice direcciones. Directions? Yes. Oh. Let's give directions, right? Aquí no estamos hablando de 
dirección como en El Salvador. Ah, calle, no sé qué. La, no, estamos hablando de, de dirigir a alguien. Directions. No dirección de address. Dos cosas distintas. Right? We're going to have keywords. Veamos las palabras claves. Keywords. So in the keywords, right, we're going to have here, first one, go straight. Go straight. Go straight. What is go straight? Go straight. How would we say that in, in Salvadoran? I would say that it is right. I'm going gonna, I'm gonna, I'm gonna to give you the interpretation in Salvador, okay? Le puede dar la interpretación en salvadoreño. Go straight. Y te recto. Right? Go straight. Turn right. Turn right. Turn Cruza. right. What? Cruza a la derecha. Voltea a la derecha. Voltea a la derecha. Mm -hmm. <ríe> Cruza a la derecha. Turn right. Okay? Turn left. Turn left. On the right. On the right. Look at this. On the right. For example, if you are in Boulevard de los Héroes, right? If you are in Boulevard de los Héroes, y van para, van para San Marcos, right? You are in Boulevard de los Héroes. Then Intercontinental Hotel is on the right. Mm -hmm. The metro center is on the left. Mm -hmm. You're going to San Marcos, Intercontinental Hotel, on the right. Metro center on the left. Right? Next to, ¿se acuerdan de next to? Mm -hmm. Between. Right? Block. Cuadra. Right? Una cuadra se dice block. So I have here one, two, three blocks. One, two, three, four blocks. Right? Block. 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 Cuadra. Block. Cuadra. Now, one block. Two blocks. One block. Two blocks. Right? Entendemos hasta el momento el vocabulario? Sí. Uh -huh. Kelly, Lisa, Sara. Yes. Okay. Now we're gonna work here, right? We have the chair. Yes, Sara. Mm, sí. Me quedó la duda con keyword, keyword. Palabras claves. Y go straight. Go straight. Y uh -huh. Ir recto. Es ir hacia adelante. Y go, keyword. Palabras claves. Ah, ok. Thank you. <risa> Igual que key expressions, expresiones claves. Key expressions. Ahora, ya vimos el vocabulario que vamos a usar para el ejercicio. Veamos key expressions. We have, where is the school? Kelly, repeat. Where is the school? Where is the school? Uh -huh. Sonia. Where is the post office? Where is the post office? This is correos, right? Mm -hmm. Cobra un montón a un día como cinco días después, okay? Where is the police station? Juan, repeat. Where is the police station? Where is the police station? Where is this police station? Okay. Uh, Jose, where is the zoo? Where is the zoo? Right, uh, let's see here. Dilcia, where, where is the train? Where is, where is the train okay. station? Where is the train? Mm -hmm. oh, train station. Where is the train station? Where is the train station? The train station. Ok, en El Salvador no tenemos train station. Antes teníamos, bueno, tenemos, sí, bus station. Un montón, right? Bus mm -hmm. station. Ok. Where is the bus station? Where is the bus station, yes. 
Where's the airport, Karen? Where's the airport? Where is the airport? Airport. Air. Airport. No, listen to me. Air. Airport. Air. Repeat, air. Karen, air. Karen, Karen. Lizette López. La, eh, se me había trabado el límite. Ok, veamos. Eh, airport. Airport. No, usted está diciendo A. No, es air. Ah, airport. 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 Where is the airport? Where is the airport? Very good. Okay. Airport. Airport. And the last one, creo que esa es la última. Right. Where's the restaurant? Elsa, where's the restaurant? Elsa, where is the restaurant? Repeat. Sara, repeat, where is the restaurant? Where's the restaurant? Very good. And uh, please repeat here with me, Sonia. Where's the park? Sonia, what is the park? Where is the park? Okay. Muy bien. Uh, Kelly? Where is the bank? Where is the bank? Very good. Bank. Bank. Now let's practice. Ahora vamos a practicar con lo que hemos repasado. Right? ¿Está listo, José Alexander? Sí, teacher. Estoy listo. Right. Yes, I am. Yes, I am. Are you ready? <laughs> yes. You go here. Okay. Look at this. Where is the bank? Please. Is the bank? La, la, la bubbles, right? What is the bank? Okay. Go straight one block. Okay, somos el carrito rojo, todos veamos. Go straight one block, okay. Go uh, and turn left. It's on the right. It's on the right. Okay, veamos. De nuevo. Veamos todos, por favor. Where is the bank? Go straight one block and turn left. It's on the right. Okay. ¿Entendemos ese ejemplo? ¿Qué decimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Right? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Y dónde está? Right? Veamos el siguiente. Thank you, José. Where is the hospital? Where is the hospital? Sonia, where is the hospital? Can you please read, por favor, Lea? Go straight to blocks. Mm -hmm. And to write at and to write and to write it's on the left. Okay, it's on the left. Okay, muy bien. Thank you so much. Okay. Estamos viendo ejemplos. Okay. Now it's your turn. Right. Ahora es su turno. We are going to choose a car. What are the places that we have here? ¿Cuáles son los lugares que tenemos acá? Dilcia. Yo le voy a señalar los lugares y usted me dice cuáles son. What is this? Me de canción. Ah, no, eso no es. Me confundí de canción. Okay, what is this, Dilcia? It's the bank. 
It's a bank. And here? It's the, it's the school. It's the school. And this is a fire station. Fire it is, station. It is the, no, it's fire station. Fire. Fire. Okay, fire. A station. Excellent. Uh, let's go, Jose. Tell me, what is this? This is the airport. Air. Airport. 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 This is yes. Airport. Okay. Then? The hospital. The train station. Okay, train station. Nosotros nos imaginamos que va a ser si trams. Okay, so the bus. <laughs> okay. And then we have here uh, Kelly. Is. Um, Police station. Police station. It's supermarket. Supermarket. And the last one? Is the, the zoo park. The zoo park. Yes, the zoo. Right. The zoo. Park. Excellent. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes, ¿cuántos carros tenemos acá? We have one, the yellow car, two, a white car, and three, a red car, right? So, yo le voy a dar un ejemplo, pongan atención para lo que van a hacer ahorita para su práctica, right? Please pay attention. I'm going to grab my car here, right? And mine, I would like to have the red car. Yo me voy a ver el carrito rojo. Okay. So let me let me access it right now. Voy a acceder ahorita al carrito rojo. I have my car and I'm going to start right here, right? So I'm going to ask right now, veamos un voluntario. Thank you so much for volunteering. Gracias por voluntariarse, señorita Sara. Sara, so Sara, I am here. Yo estoy aquí, <coughs> okay? No sé okay. aquí, no sé aquí. Estoy aquí, este escogido. So mm -hmm. tell me, Sara, where is the hospital? Um, go astray. Mm -hmm. uh, one block. Okay. On the right. On the right. Okay. On the left. On the left. ¿Qué le falta? In the corner. Turn. Mm -hmm. Turn. Go straight one block and turn left. Right? And turn left. Ma. Um. Where is the hospital? In the right. It's on the right. It's on the right. ¿Qué estamos siguiendo? Estamos siguiendo esa estructura. Right? We are following the structure that your classmates read before. Estamos utilizando esta estructura. Miren, la pregunta, where is the? Right? Where is the hospital? Where is the school? Where is Pansenaí? Whatever. Right? Y luego respondemos utilizando esa estructura. Por favor, tomen la captura. Ok. 
Ok. Ahora que ya le tomamos captura, eso es lo que vamos a hacer. Right. Entonces aquí. Oops. I go here. Right. Go straight one block. And turn left. It's on the right. It's on the right. Si usted me dice it's on the left, me voy para el supermercado. Si no okay. me dice nada, yo sigo, 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 voy a chocar con el carro amarillo. Ok. So now, lo que vamos a hacer es hacer nuestra pregunta, right? We ask the question and then we give an answer. Ustedes pueden coger el carro amarillo, right? el blanco, el rojo y van moviéndose en la pantalla. Ahora, hay una forma en la que pueden hacer lo que yo hice, creo yo. Vamos a ver aquí. No, yo creo que ahí uno se va a encargar de ir moviendo el carrito. Porque no sé si lo pueden hacer ustedes. ¿Okay? Solo me avisan si ya tomaron captura, por favor. ¿Sí? Yes. Yes, it's up here. So if we have that, we are going to start working. Tenemos diferentes lugares en, la, en, en el mapa, right? So I'm going to put here un ejemplo de pregunta. Permítanme. La pregunta y el ejemplo de respuesta, ¿ok? Para que sigan ese ejemplo también. Ya se lo, puede, se lo estoy mandando ahorita. Y le voy a enviar el croquis. Por si acaso no lo copiaron. Right? You can have it. Let me send it to you. Aquí está, ya lo vi. Ok. ¿Ya lo recibieron? Yes. Okay. yes. Vamos entonces a trabajar. Antes de irnos a trabajar, voy a pasar a asistencia. Hoy no me recuerdo, Juan. <ríe> ok. Carlos Alberto Morales, no está. Dalia Susana Chávez. Delmi Guadalupe Escobar. Dilce Yamilete Hernández. Presente. Douglas Arturo Hernández. Presente, Delmi. Se me traba el teléfono. Ok. Eliana Elizabeth. Elsa Yanet, José Alexander, Present. Juan Francisco, Catherine Estela, Present. Ok. Catherine Estela no está. Karen Lisset, Present. Daniel Mairén, Kelly Erika, Present. Sara Vigail, Present. Sonia Maribel. Present. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir, ese ejercicio está solamente de eh, speaking practice, ok. Speaking, vayan siguiendo eh, el vocabulario y vayan siguiendo las imágenes que yo les mandé. No tienen que inventarle más ni ponerle que... No, simple, ok. Si se fijaron es algo bien simple lo que vamos a hacer. Vamos acá, como vemos poquitos... Se van a ir en grupos de tres. Hay okay, tres grupos ahí nomás. Ya pueden compartir la pantalla. Es lo ideal para que vayan viendo dónde está cada cosa. Vamos. Vamos. Y vamos a ir súper rápido. Vamos.
Vamos, Elsa y Anet. ¿Cómo está? Comparto yo. Quiero ver. Está. Vaya, practiquemos. Este, le pregunto primero a Dilcia y después a Karen. Y después ustedes me preguntan a mí. ¿Cuál carro quiere conducir, Dilcia? ¿El rojo, el blanco o el amarillo? Amarillo. Este. Okay. Dilcia, can you tell me where is the train station? Good, good train. Good train. Um, two, two blocks. Good trains. Two. Yeah, okay. Ahora Karen. Karen, ¿cuál auto tomaría usted? Red. You're red. Okay. Can you tell me where is the police station? Right. Uh, right. Right. Para allá. Left. Uh -huh. To left. On the left. Go. Mm -hmm. On the right, please. Sí. It's on the right. Aquí no puedo mover el carrito. A ver. Uy, no. Vaya, ¿quién me va a preguntar a mí? Voy a agarrar el amarillo. Mm, pregunta es se hace where is the Ajá, y el lugar, lugar. ¿verdad? Sí. ok ok entonces sería <coughs> amarillo where is the su de su go straight to blocks and turn left it's on the It's on the left. Vaya, ahora, si Virsia tiene el blanco y yo le pregunto, where is the, the bank? Oh, solo que no alcanzo a ver las últimas Pero, tres de arriba para ver si... dónde está. Permítame. Esto no sé si lo puedo mover. Uy. Pero creo que es de esta esquinita, ¿verdad? Sí, por aquí está. Porque el otro es. Ajá. Esa cuadra, pero no me deja achiquitinar esa cosa. Ah, ya está. Pero cuando mancho se quita. Ah, este está aquí. Ahora sí se ve. Oh, 
ok. ¿El, ¿Qué carro me dijo? Rojo, este plan, el plan. Ah, el plan. Ok. Eh, se lo dice a María. <risa> on the right. Three uh, blocks. Primero sería el, 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 el ese recto. Uh -huh. T, train. One, two. Bien, dos. Ah, two blocks. Blocks. O eso. On the right. Ah, aquí sería el turn. Turn right. Ah. Y ya cambiamos de right. Cuando llegue right. aquí. On the right. Ah, sería la izquierda porque como aquí ya, ya dio vuelta. Ya tiene su izquierda. On the left. It's on the left. It's on the left. Ah, ahí estaba equivocado. Sí. Karen, si usted tiene el rojo, si le digo, where is the airport? It's on the left. Eh, de para the airport airport eh, 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 um, so yeah, to no go straight one block okay um is on left. Turn left. Yes. Oh, is on the right or left left right. Not right. in the right. Uh -huh. ah, okay. in the right. Pregunto otra vez. La pregunta. O yo voy a dar la dirección. Ahora le preguntamos eh, a usted. Sí. Solo lo voy a poner un poquito. Bye. Voy a agarrar el blanco. Ok. Where is the school? School. Okay. Go straight. Locks. Turn right. It's on the left. Ahora quién pregunta? Bah, Karen, pregúntele a, a Dilsa. Sí, que... ah, okay. ¿Cuál caso? Eh... Siempre el rojo. Bueno. Yo elijo el carro. Ay, ya. Ay, ya. Ya. Sería... Eh, where, where is the... Super Mark? Si no me equivoco. Mm -hmm. Y... Retum. Retum. No se ha unido Elsa todavía. No. no. Elsa ve en su equipo, no sé por qué no se ha unido. A Elsa, pregunta. Okay. <coughs> 
Uy, puse por favor con ver algo. Ya terminaron. ¿Cómo van? ¿Cómo se entra la actividad? Eh, eh. Una cada ahorita? una hemos hecho ahorita. Una en el Una cada una. Ahorita voy yo con la otra. Pero oh. tengo una consulta, Tisha. ¿Sí? De una vez. Vale. Yo tomé el vehículo blanco. Uh -huh. Entonces ella me consultó Where is the school? Uh -huh. que está en la esquina derecha superior. Entonces, la respuesta que, que hemos, hemos llegado es go straight, two blocks, and to right. Uh -huh. Entonces, aquí viene la pregunta. Una vez llegando al retorno, nosotros le agregamos nuevamente go straight to blocks. It's on the left. Vaya, permítame. ¿Cuál es el carrito que yo tengo? Vamos otra vez. El blanco. El blanco. El blanco. Y la pregunta es, where is the school? Where is the school? Ok. Veamos aquí, yo lo voy a, voy a hacer algo. Puede ver en su... En su pantalla, mi mouse. Te estoy moviendo aquí por el carrito amarillo. Sí. Sí, vaya. Entonces yo voy acá y se me dice go straight. Ajá. Bueno, go straight, two blocks. One and two. two. Ajá. Two, two blocks. Ajá. Ajá. One, two. Ajá. Sí. And two right. Turn um, right. Turn right. Okay. Going straight to blocks. Okay. It's on the left. It's on the left. Okay. Very good. That's what it is. Exacto. Así correct. Sería. Okay. Sí. Ahí está correct. Muy bien. Okay. okay. Gracias. Perfect, guys. Do you have any other <laughs> questions? Um, no. No, ok. Sigan practicando, por favor, nos quedan un par de minutos y ya las veo. Ok, teacher. Thank you. Vaya. Sería go and stay one block. Um, two. Um, two left. Going straight, return. Return. Turn, uh -huh. no return. Turn. Turn, okay. Uh -huh. Sería, going Go straight. Straight, one block. One block. Uh -huh. And turn left. And turn left. Uh -huh. <clears throat> And turn right. Or left. Left. Control left, porque hoy estoy girando a la izquierda. Ajá, sí, sí, tiene razón. Igual aquí sería nuevamente go straight. Mi amor, estoy en clase, bebé, no te escucho ahorita. Go straight, one block. Uh -huh. One block. And Tor. go to right. Ajá. Uh -huh. So right. It's, It's on the left. It's on the left. Uh -huh. Dijo, going straight. One block. One block. Uh -huh. Luego dijo, uh, on tour left. Antor left. Uh -huh. Antor left. Go and strike nuevamente. Go and, go and straight one block. Go and straight one block. Antor right. Antor right. Right. Antor right. It. It's 
on the lab. Okay. Ahora ya. Ahora. Where is the... Station. Train station era el tren, ¿verdad? Sí. Where is the... Train station. Where is the... Where is the train, train station? Uh, sería going train. One block. One train. One train. One block. And turn right. Two blocks. Oh, no, 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 no. Sorry. But going straight, one, uh -huh. one block. One and block. To, uh -huh. And to right. Right. Going straight, mm -hmm. two blocks. X on the left. Two blocks. Pero yo creo que para mí salió bien. Teacher. Hola. Este, cuando, cuando se llega varias veces a la esquina, se dice again. No. ¿Cómo varias veces? O sea, but, por ejemplo, Justo, yo soy el amarillo. ¿verdad? Yo soy el amarillo. Ajá. Digo, ah, sería, uh, sería go straight, go straight, one, uh -huh. go straight, one block, uh -huh. and turn left. Digo uh -huh. left porque yo, yo de aquí lo veo right, pero ustedes creo que lo ven left. Ahí voy, turn left, ya me vine aquí, turn left. Right. Uh -huh. turn, turn left. Go straight, go straight, to block again. Two blocks, okay. Uh, one arriba. block. Oh, one block. Ah, ya lo, ajá, uh -huh, one block. And turn right. One block mm -hmm. and turn right, aquí. Okay. And turn right, okay. ¿Y ahora? Uh, go straight, one block again. Okay, one block. And turn left. Turn left, that will be turn left. That will be left here. Mm -hmm. Turn left. Turn left. And uh, go straight to block. Aquí estoy, mira para arriba. Turn left, turn left right. Right. Ajá, right. uh -huh, turn right. Okay, para abajo. Two blocks. Turn right. Two block. It's on. It's on the. It's on the left. It's on the left. Okay, the left will be right here. We're looking for the zoo. Estamos buscando el 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 zoológico. Okay, sí. very good. Va a gastar un montón de gasolina. Ajá, va a gastar un montón de gasolina, pero. Ajá. Okay. Very sí, good. por eso le decía a ella que me mandó por la ruta más larga a mí y a ella se las puse bien cortitas. <laughs> Mejor practicaron. Y la hicimos, la hicimos, la hicimos del narrador de Google Maps al mismo uh, tiempo. Waze, cuando lo manda un minuto uno a dar toda la puerta oh, por, por las calles de, 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 de mexicanos sí. por ahí. Ay, no, horrible. 
Okay. Ah, pues por eso fue que le dan vuelta. Había menos tráfico. Es que ella trabaja en Uber, dice. <risa> ok, okay bye, bye. Vámonos. ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Difícil? ¿Más o menos? Hasta rutas por si había trabazón. Ah, rutas por si había trabazón. The, pronunci <risa> the pronunciation is, is difficult. No, pero usted lo dijo bien. En la práctica ahorita... Algo con la lengua, la traba. ¿De <risa> qué? Okay, now let's see here. I would like to listen. Vamos a escuchar solo un par para seguir con la con la actividad. Okay. Right. So we got here. Right. We're gonna go here, and I would like to listen to two volunteers, dos voluntarios. ¿Los voluntarios? Vamos. Que no le tengan miedo al éxito. Ay. Ok. Ay. Very good, Karen and Sara. Muy bien. Karen, you ask. Sara, you make the directions. Ok. Usted va a ir viendo ahí. Usted tiene una opción, Sara, en su... Eh, usted está en computadora, ¿verdad? Sí. Ok, váyase donde dice, hay tres puntitos que dice más o more. Ahí váyase los tres puntitos en la tabla abajo donde comparte la pantalla. Y ahí está una cosa que dice eh, anotar, annotation, dice. Váyase ahí y le va a aparecer sí. un lapicito. ¿Ya le apareció? No, no, no tengo... A la par dice donde. Ajá. Tiene que decir anoté. Eh, eh, los tres puntos solo aparecen cuando uno está compartiendo. No, pero para que ella, ella comparta aquí. O comparta aquí. Tiene que, estar, tiene que estar en la parte de arriba. En la parte de arriba donde le dice compartir pantalla, dice ver opciones. Ahí se tiene que ir, Sara. Ver opciones, no sé si es este. Eh, ¿Logran ver? Ta, 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 ta. Sí, ya. Sí, ok. Que se utiliza para irse dirigiendo, ok. Usted pregúntele a Karen y Karen le va a dar la dirección a usted. Ok, usted se va a dirigir con base en lo que ella le diga. Ok. Escoja un carrito, Sara. Choose a car. Um, el amarillo. Yellow. Yellow, yellow. Okay. Yellow. So you are yellow. Okay. Mm. So I'm going to ask you here. Yo voy a preguntar. Karen da la dirección. Usted sigue con lo que ella diga. Va a seguir la línea. Okay. Eh, Karen. Where. Una, una pasita, okay. Where is the school? Where is the school? Amarillo, ¿verdad? Sí, amarillo. ¿Puede ser? Go straight. Go straight. Go straight. Two blocks. Two blocks, ok. Uno. Two. It. It on the left. Pero yo no veo. <ríe> Ajá, no está marcando nada, Sara. ¿Cómo no? Sí estoy marcando. Ah, hoy sí, se ve pues un sí. rojito. It's on the left, dice. Ok. 
Pero Lef no es. Sí, sí, sí. sí. Going straight to no. left. Pero si estoy aquí, es que no veo entonces. A ver si. Eh, sería um, on the left. Pero falta el to right. To left. Uh -huh. Tour. Turn left. Recuerda si turn the left. Turn left. It's on the left. Mm, no. Mm, no. No. One block. Um, for right. Uh-huh. Mm, right. It's on the left. Okay, very good. It's on the left, exactly. Very good. So now we're going to continue here, right? Thank you, Sara. Thank you, Karen. Muy bien. Eh, choose one person o oh, tengo alguien más que quiera participar la última pareja para participar acá o se dice yo estoy comiendo no me interrumpan <risa> <risa> okay. Vaya, yo, yo me apunto ok José está en, en computadora muy bien José que le dé la dirección Juan porque yo lo vi bien entretenido ahí, dice Sonia. No, así no. <risa> ah, vaya. Dirección. Ok. Espérame, pero no me dejamos. ¿Ya? Vaya. ¿Qué carrito es? El blanco. blanco. Where is the airport? Airport. Station. Uh, go straight one block. Turn left. It's on the right. ¿Quién iba a hacer el dibujito? Ah. <risa> ¿Cómo era, Ticha? Usted iba a seguir y él le iba a preguntar ah, las direcciones. Ahora hágale otra vez. Juan Ahí. le va a decir a usted dónde ir. Vaya. Dígame, Juan. Eh, yo hago la pregunta, ¿verdad? Juan, where is the bank? Where is the bank? Car red. Red car. Ajá. Bank. What is the bank? Ahorita te digo. Go, uh, go straight. Three block. No me alcanza. Go straight to block. Okay. And tour left. Is on the right. Okay, thanks. Very good. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Now, this is what we do. Right? Si se fijan que estamos ocupando preposiciones de lugar, on, in front of, 
right? Very easy to use, right? Very, very easy to use. Vamos, seguimos trabajando aquí. Thank you so much, everyone, for sharing. ¿Alguien más tiene alguna pregunta acerca de esta actividad? O del vocabulario, expresiones, algo que te haya quedado claro. ¿Ah? Ok. Veamos acá. Eh, apaguemos a alguien ahí el micrófono, por favor. Eh, Oigo una señora que está enojada. We're going to work here with something that's very important for us and is the use of there is and there are. Okay. Vamos a trabajar con esto. There is, there are. Ahora, es el grammar. Okay. It's grammar. With this grammar, right? We're going to work here and let's take a look at the conversation. Primero practiquemos la conversación. We have two people in this conversation. I would like to listen to uh, hear a Karen, okay? Karen and Dilcia, okay? Karen, you will be Will, and Dilcia, you will be Tania, okay? But listen to me first. Escúcheme primero y luego vamos practicando. Right? Hello, can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Now, let's go, please. Hello. You help where is the Melbourne building? I don't live here. Here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I guess to go to the building on Main Street. I know it is down the street on the left. Thanks. And I had to do something else in the a training center. There are a, a lot of a, a lot of training center on the building between. May and Kim Street. Kim Street. I have some interview. Okay. I have some interview there. Thank you again. Bye. Okay. Thank you so much. Right. We're going to put here. Right, and we're gonna practice this these words, okay? Listen to me. Escúcheme todos, practiquen en voz alta. En este momento me va a ayudar Karen, right, a practicar esta pronunciación. So Karen, right, please repeat. Can you help me? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Building. 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 A girl. Girl. A girl. I go. She, is, she is a girl. Uh -huh. Sí, pero sería con. A girl. No. 
Repita lo que estoy diciendo. Girl. Okay. Girl. There you are. Mira qué bonito. A girl. Okay. A street. A street. A street. Okay. Something else. Something. Something else. Something else. Between. 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 Interviews. Interviews. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, very good. Very good. A veces cuando vemos las palabras escritas no nos acordamos cómo se pronuncia y ya las hemos dicho antes, ¿verdad? Sí. <laughs> okay, very good. So we have this conversation. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de pronunciación? Gracias, Karen. Right. Okay. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algún vocabulario, palabrita que no entiendan por el momento? Mel, Mel, no sé cómo se pronuncia. Oh, Mel. Melbourne. Melbourne. Melbourne Mel is the name of the street. It's like saying, okay, it's like saying uh, Los Héroes Street. Venezuela Street. Es el nombre de la calle. Melbourne, right? Es un nombre. Este en ese caso es el nombre del edificio. Right? Melbourne. Mm. Melbourne. Teacher, y en inglés solo existen calles, strip. No. En inglés existen streets, avenues, existen pues, las calles mm. y las avenidas. ¿no? Es strips. Okay. Uy, qué grande. <laughs> This is, we have streets, avenues, right? Blocks, right? Las calles. And we also have boulevards, boulevards, like in here in the Salvador, right? It's the same, right? Las, no, las nomenclaturas son las mismas, calles, avenidas, eh, calles también, o cuadras, blocks es una cuadra, right? and boulevards es un boulevard, right? Eh, las, ¿Cómo se llaman las cositas que, que hay un montón en San Salvador? Cuando uno da vuelta como que si es loco. Y se acaba de matar, ¿cómo se llama? Retorno. Retorno. No, re, rotonda. Las rotondas. La, las rotondas. Ay, se me cae mal. La, la de Lucero, no les cae mal. Roundabout. Roundabout. Rotonda. Esas son como palabritas que nos pueden servir para dar direcciones. Más que todo aquí en El Salvador. Roundabout. Roundabout. Rotonda, boulevard, bloque, avenida. ¿Ok? Thank you for your question, Sonia. Right. Now, we're going to see, tenemos un par de minutos, right? Para ver el uso de there is y there are. Ahora, ¿para qué se utiliza there is and there are? Lo vamos a ver con el verbo to be en simple present porque estamos en, en principiante, ¿ok? Eso no significa que no hayan otras conjugaciones para el futuro, pero es there plus the verb be, ¿ok? There plus be, right? Now, there plus B plus now, right? Si yo tengo there plus B plus now, me va a dar acá, there is, right? Or there are. Esas son las dos opciones que yo voy a tener para trabajar. Here and here, okay? Now, what are we gonna do? We use there is and there are, right? To say function, la función de esto, o para qué se utiliza, okay?
we use there plus be, right? To express or to describe that something or someone exists in a place, right? That's when, why we use it. Para eso lo utilizamos. Para decir que hay algo o hay alguien en ese lugar. Por ejemplo, en esta clase. In this class, right? In this class, there are nine students. Look at this, right? There are. There are nine students, right? We're gonna divide it here. Como siempre, vamos a dividirlo para que entendamos. There plus B, right? Plus B plus the noun. ¿Cuáles son el, el, la cantidad? Nine students. Ahora, usualmente nos fijamos que por el sujeto utilizamos el verbo, ¿ok? Si es she, utilizamos is. Si es he, utilizamos is. Si es they, are. Aquí es al revés. Porque there no cambia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y es bien sencillo. Vamos a irnos al revés. Señores y señoras, al revés. Quiere decir que lo que yo le voy a poner la atención es a él, con base en esto, con base en el noun, yo voy a utilizar la conjugación del verbo to be. ¿Ok? Va. Ya no va así, sino que va así. ¿Ok? So, if I have here, for example, look at this. There is an Apple. ¿Cuál es el, el sustantivo que me dice que es uno? An apple. Right. Dependiendo de la cantidad que existe, right. dependiendo de la cantidad que existe, en ese caso es an apple, right. así yo voy a utilizar mi conjugación del verbo to be. Right. So it means that this here, right, this here is going this way, right? ¿Se entiende esa parte? Si se fijan, there no cambia. There totalmente se mantiene. Right? Eso no me va a cambiar. Lo que me cambia es la conjugación del verbo. ¿Entendemos hasta ahí? Yes. Si son más manzanas, siempre sería there is. No, porque ya no es una, ya son más. Ah, acá, okay. ya, es ya plural, no singular. Okay. Ah, okay. Muy bien. Es que había entendido que el ar era como para personas y el is para cosas, pero entonces es siempre usando el plural y el singular. Sí, exactamente. Okay. Entonces aquí yo puedo decir, there are, there are five apples in my fridge, right? There are five apples in my fridge. Aquí. Y aquí puedo decir, there is one student in my office, right? Okay. En realidad lo que vamos a poner atención es si es singular o plural, right? Si Sara diga ahí, era sobre lo mismo, teacher, es si lo podíamos relacionar con plural y singular. Sí, es que así es. Así es, sí, es plural okay. y singular. Exacto. Ok. Ok. Vale, aquí decimos something or someone. ¿Por qué? Porque podemos describir lo que nosotros queramos. Por ejemplo, si vemos, si vemos la cámara de Sara de ahí. Veamos la cámara de Sara de ahí. We can say, there is one window in Sarah's room, right? There is one window. Y vemos ahí la, la ventana, right? We can say in one, there is one, ¿qué es la, la, el, el sol o la luna? There is one moon. March. Ah, it's Mars. Es peor, ya vi. No iba a clases de, de astronomía. 
Okay. <laughs> there is a planet in 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 one's uh, picture, right? So we have there. There is one kitchen in Sonia's house. There is one kitchen. There is one living room, right? So we can go ahead and express the things that we have. For example, here in my in my office, I would say there are a lot of books. I muchos libros. There are a lot of books in my office, right? There is one laptop, right? There is one cell phone. There are a lot of pencils, many, many pencils, right, in my office. There is just one bottle of glue. Solo uno tengo es, right? ¿Se entiende cómo lo vamos a utilizar? Ahorita solo lo acabamos de ver, el lunes vamos a hacer los ejercicios, ¿ok? Vamos a ver también el libro, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién tenía alguna pregunta? No, solo ok. Ah, ok. Sí, ya el lunes y martes vemos los ejercicios, que la mayoría de, de la página 42 en adelante son vocabulario práctica de vocabulario, es que ya lo saben. Right? Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta de las actividades que hemos hecho hoy? Nadie. Sabían que está el grupo más chiquitito que ha tenido hoy a la noche, nueve estudiantitos. Somos, Somos fieles, dicha. ¿Ah? Somos fieles. Así, ah, sí, sí cabal. <laughs> okay, well, we're going to continue then, guys, uh, tomorrow. Vamos entonces a, a terminar acá, right? Pero vamos con esta, con el tema, todavía no, porque vamos a ver otra vez. No se van a desconectar, faltan cuatro minutos. Vamos a ver aquí la plataforma. Vamos a ver si siguieron avanzando en su trabajo. Second. Un minuto. Ok, con la unidad 3 ya terminó Carlos Alberto, la unidad 3 y su examen parcial, ya tiene nota con 80-85, Dalia igual, eh, Delmi Guadalupe no ha terminado la unidad 3, por favor trabajar en la unidad 3, gracias por trabajar en el eh, parcial, Dilce Amilet ya terminó la unidad 3 y su parcial, muy bien, Douglas Arturo no, no puede trabajar, Eliana Chicas ya terminó la unidad 3 y el parcial. Elsa y Anet igual. Veamos acá. Francisco Mejía ya terminó su unidad 3 y el parcial. José Alexander también. Bueno, José ya terminó todo. Cadelín ya terminó todo. Karen Lisset ya terminó hasta el parcial, solo le falta el examen final. Catiel ya hizo la unidad 3 y el parcial. Kelly Erika ya hizo la unidad 3 y el parcial. Y tenemos aquí a Sara Abigail. Ya está todo, solo nos falta el examen final. Y Sonia Maribel ya terminó. Ok, entonces esos son los avances de la plataforma. Recuerden que para la unidad 4, que es lo que estamos viendo ahorita de Delice y Dorar, para la unidad 4 tienen también que hacer un examen final. Ok, ese examen final es, como, es la, misma, como la misma dinámica del examen parcial que hicieron. Entonces, recuerden, terminarlo, enviarlo, terminar, en, cada parte que termina, envíenla. Fíjense ahí si dice 25 de 25 o 20 de 20, para que lo puedan enviar también. Ok, ahora vamos, eh, le voy a pasar asistencia, Armando José no está, Briseida no está. Carlos Alberto tampoco, Cindy Giselle no está, eh, Dalia Azucena, Delmi Guadalupe, 
Presente. Dilcia Yamilet. Presente. Douglas Arturo. Eliana Elizabeth. Elsa Yanet. Present. José Alexander. Present. Juan Francisco. Present. Kathleen Estela. Karen Lisset. Present. Katiel Mayren. Kelly Erika. Present. Kelvin Giovanni. Salvador. Sara de Gail. Y Present. Sonia Maribel. Present. Ok, muy bien. Ahora, este día le corresponde quedarse a Kelvin Giovanni Cruz Ordóñez, quien nos encuentra. Si alguien se quiere quedar, pues, es bienvenido en quedarse. Si no, nos vemos el día, bueno, nos vemos el lunes, no el día lunes, porque ya sabemos que es un día. Nos vemos el lunes. <ríe> Have a beautiful okay. weekend, people. Bye, teacher. Bye. Enjoy. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye. bye, bye. Yo iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? <ríe>